এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ব্যবহার করে আমরা ওয়ার্ড আর্ট আনতে পারি ওয়ার্ড আর্ট কি ওয়ার্ড আর্ট হচ্ছে আগে থেকে ফরম্যাটেড কিছু ওয়ার্ডের টেমপ্লেট অর্থাৎ যে ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে আমরা যদি ওয়ার্ড আর্ট অপশনে যাই তাহলে দেখো আমাকে তারা এরকম বিভিন্ন লেআউট দিয়ে দিবে অর্থাৎ তারা কি করে ওয়ার্ডটাকে বিভিন্নভাবে তার গ্রাফিক্স চেঞ্জ করে অর্থাৎ বিভিন্ন লেআউটে নেয় এই লেআউটটা নিতে গেলে কিন্তু আমাদের অনেক টাইম লাগবে যদি আমার নর্মালি হোমে গিয়ে তারপরে এই লেআউটগুলো চেঞ্জ করতে চাই আমার অনেক সময় লাগবে তারা কি করে আমাকে আগে থেকে ওয়ার্ডের কিছু আর্টিস্টিক লেআউট তারা দিয়ে দেয় সেটাই হচ্ছে ওয়ার্ড আর্ট যে ধরো আমি এখন এই লেআউটের একটা ওয়ার্ড লিখতে যাই যেখানে আমার নিচে কি আসছে রিফ্লেকশান আসছে এখন যদি আমি এইখানে ব্যাক স্পেস দিই আমার এই ইয়োর টেক্সট হিয়ের লেখাটা চলে গেল অর্থাৎ তারা বুঝিয়েছে এই যে বক্সটা এসেছে এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড আর্টের টেক্সট বক্স আমি এখানে কি করতে পারবো যা লিখবো সেটা ওই ফরম্যাটে আমার এই আর্টটা চলে আসবে ধরো আমি লিখলাম হ্যালো এভরিওয়ান এই লেখাটা দেখো আমার কি চলে এসেছে ওই যে ওয়ার্ডের ফর্ম্যাট আমি দিয়েছিলাম সেটাতে চলে এসেছে এখন আমি যদি কন্ট্রোল এ প্রেস করি আমার পুরো জিনিসটা সিলেক্টেড হয়ে গেল আমি এই ফরম্যাট অপশান চলে আসছে যখন আমি এটার নিচে গিয়ে কি করতে পারি সেই ওয়ার্ডের স্টাইলটাকে আমি চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি তাহলে এই যে আমি ওয়ার্ডের স্টাইলটাকে চেঞ্জ করলাম এই যে পার্টিকুলার একটা ফরম্যাট আমি নিয়ে গেলাম অটোমেটিক্যালি মানে এক ক্লিকেই এটাই হচ্ছে ওয়ার্ড আর্ট তো এই ফরম্যাট মেনুতে গিয়ে আমি আরও অনেকভাবে চেঞ্জ করতে পারি যে যেমন ধরো এই যে আমার টেক্সট বক্সটা আছে এই বক্সটার পজিশনটা কোথায় হবে অর্থাৎ এই পেজটার কোন জায়গায় এই টেক্সট বক্সটা থাকবে সেটার জন্য আমি পজিশনে যাব এখানে দেখো অনেকগুলো অপশান আছে আমি এই অপশানটাতে ক্লিক করলে এটা এই জায়গাতেই আছে আমি যদি এই অপশানটাতে ক্লিক করি সেকেন্ড অপশান তাহলে কি হয়ে গেল বক্সটা মাঝখানে চলে আসলো আমি যদি এর পরের অপশানে ক্লিক করি বক্সটা সাইডে চলে আসলো আবার বক্সের ভিতরে লেখাটাও আমি চেঞ্জ করতে পারি আবার বক্সের মধ্যে আমি কালার দিয়েও ফিল করতে পারি ধরো আমি চাচ্ছি ভিতরের কালারটা রেড হোক কিংবা ধরো আমি চাচ্ছি যে ভিতরের কালারটা কি হোক এই ধরনের হালকা খয়রি হোক কিংবা ধরো আমি ভিতরের কালারটা ব্ল্যাক করে দিচ্ছি তাহলে এই যে আমি কি করছি আমি বক্সের পজিশনটা চেঞ্জ করছি আবার আমি বক্সের ভিতরে কালারটা ফিল করছি সেটা হচ্ছে শেপ ফিল দিয়ে আমি যখন শেপ ফিল যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে এই যে বক্সটার ভিতরে লেখাটা আছে এই লেখাটার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ এই মার্জিনটার ভিতরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কীরকম হবে এই বক্সের সেটা আমি এই শেপ ফিল দিয়ে ডিটারমাইন করছি আবার আমি চাইলে দেখো তো কী করতে পারি শেপে বিভিন্ন ইফেক্ট দিতে পারি অর্থাৎ আমি আগে যেরকম টেক্সটের ইফেক্ট দিয়েছিলাম শেপটারও বিভিন্ন ইফেক্ট বা আউটলাইন আমি চাইলে দিতে পারি আবার এখান দিয়ে আমি কি করতে পারি টেক্সটার বিভিন্ন ইফেক্ট আমি দিতে পারি তো এখানে অনেকগুলোই অপশান আছে যে টেক্সটের কালার কি হবে টেক্সটের ইফেক্ট কি হবে তো তোমাদের জন্য আমার একটা টাস্ক কি তোমাদের জন্য আমার একটা টাস্ক হচ্ছে তোমরা যখন এই লেখাটার ফরম্যাট বার এনেছ তোমরা কি করবে বাসায় মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে আজকেই এক্ষুনি এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমরা এই জিনিসটা করবা প্র্যাকটিস করবে তাহলে প্র্যাকটিস করবার সময় যখন তোমরা লেখাটা আনবে এই ফরম্যাট বারের অনেক কিছুই কিন্তু আমি দেখাইনি যেমন শেপ আউটলাইন শেপ ইফেক্ট এডিট শেপ তারপরে এই লেখাগুলোর বা এই অপশানগুলোর কাজ কি টেক্সট ডাইরেকশান অ্যালাইন টেক্সট র্যাপ টেক্সট তাই না তাহলে সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড সিলেকশন পেন তো এই অপশানগুলো আসলে কি কি করে বা ওয়ার্ডারটি কীরকম চেঞ্জ করে এই চেঞ্জগুলোর ছবি তুলে তোমরা কি করবে কমেন্ট সেকশানে আমাদেরকে সেই স্ক্রিনশটগুলো আপলোড করে দিবে যেন আমিও জানতে পারি যে তোমরা এই জিনিসটা দেখবার পরে এই ভিডিওটা বা এই টিউটোরিয়ালটা নিয়ে তোমরা সার্চ করেছিলে অর্থাৎ কিভাবে এই অপশানগুলোকে ইউজ করতে হয় তাহলে তোমাদের টাস্ক হচ্ছে তোমরা এই ওয়ার্ডারটা আনবে তোমাদের পছন্দ মতন একটা ওয়ার্ডার আনবে এবং ফরম্যাট অপশানের এই যে আমাদের বিভিন্ন অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলো ট্রাই আউট করে সেটা স্ক্রিনশট আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে দেখাবে যেন আমরাও জানতে পারি যে এটা নিয়ে তোমরা ফার্দার আরও বেশি স্টাডি করেছো বা প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা তুমি নিজেও ট্রাই করেছো তাহলে এই ভিডিওতে আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে একটা ওয়ার্ড আর্ট আনতে হয় ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে এবং সেই ওয়ার্ড আর্টটাকে কিভাবে ফরম্যাট করতে হয়